За сайн байцгаан нь сонсогчдоо аа энэ удаа бид нэр ямар ч гэсэн нэг энэ уурсж байгаа ном дээр аа подкаст хавьтгасан өмнө лайв хийхээр шийдлээ яваад ихвэл яг энэ номны сэдв маань одоо болж байгаа үйл явдалтай шууд холбоотой тэгээд энэ дээр бас ингээ олон хүмүүс бас яг үнслэлтэй тийм мэдээлэл ингээ аваасаа бас ингээ том зургаар нь харж ойлгосоо гэсэн үүднээсээ бид нэр энэ лайвыг хийхээр шийдсэн байгаа тийм Тэр энэ дээр ингээ харуулчих уу харагдчих юм. За тэгээ. Аа. Аа энэ. За энэ нь бол дараагийн энэ 7 оногт орох энэ ном байгаа. Spill over гэдэг Дэвид Коман гэдэг хүний бичсэн энэ хүн ном байгаа. За тэгээ цаг үе болсон гэдэг маань бол бид нэр зүрнийх басан дээрс бичжсэн. энэ халдвар төвчний тухай халдвар төвч хэрхэн тахтаа ямар одоо гаралтай байдаг, хойн нь юу болдог, ямар үнсэлтэй юм гэх мэтлэн зүйлүүдийг тайлбарласан юм ном байгаа. Тэр нөгөө халдвар төвчин гэхээр одоо яг ингээд коронавирус гараад ингээд бид нэр амар одоо яг халдвар төвч нар амьсгалаад ингээд энэний талаар ингээд мэдээлэл аваад байна шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ талаар ингээд нийлэн консент болцсон. Аа тэгэхээр ер нь сүултэй ингээд бид нэр сүулийн 20 жил ингээд олон гарсан халдвар төвчнүүд байна тий. Одоо ээ боолаач байдаг юм уу? За тийм үү тийхэл дох байна. Аа за тэгээд дээрэс нь өөрч одоо малария байна тий. Аа тэр энэ бүгдээрээ халдвар төвчнгүй. Гэхдээ энэ дээр нэг ингээд зүйл бүгдэнд нь ингээд яг адилхан тохиолдсон юм. Тэр нь болохоор хүн эднэр нь бүгдээрээ хүнээс хүнлүү те нөгөө амтнаас халдварсан өвчнгүй гэж таарч байна л та. Тэр ер нь сүүлийн баг ингээд 10 10 20 жилийн гарсан одоо нэгдэж гарсан те халдвар төвчнүүдийн 75 хүн амтнаас хүнлүү өсөрч халдсан өвчн байдаг юм байна Тийм болохоор ерөөхдөө энэ хэлдэгэр халдвар төвчн нь маш тооцоолоход ярихтай байдаг. А ерөөхдөө энэ хүү ихэнх халдвар төвчнүүд нь болохоор вирусээр дамжиж гарч байгаа бактер биш те антибиотик байгаа учраас бид нар бол бактери контролд боломжтой болсон байгаа. Тэгээ бүгдээрээ вирус байгаа. Тэгээ вирус нь дундаа ялангуяа бүр их пандемик болж ингэж дэгдэж олон хүнийг хамардаг нь болохоор RNA вирус буюу зөвхөн нэг DNA биш зөвхөн нэг сүлжээтэй. А тэгээд мутацийг өндөр боломжтой маш их мутацлагддаг тийм вирусыг гардаг. Тухайлбал Эбола вирус дөрөв таван шиг өөр ахс тий. Өөр тий одоо вирусээр адилхан Эбола хэрнээс тий. Корона вирус шиг SARS-ийн нэг төрөл ахс шиг тий. Гих мэдчлэн ийм мутацлагдах бүрэн боломжтой. Тэгээд маш их дэлгэрдэг ийм вирусээр дамжиж байгаа. А тэгээд амтнаас гаралтай гэдэг нь бас бас том чухал зүйл болж байгаа учир нэг юм бол амтан яг юу болж байгаа зэрлэг амтд хаана үхэд хаана одоо энэ таргалтны явуудж байгаа бас яг ингээд хүн дээр таргалт явуудж байгаа шиг тийм бүрэн судлах боломж гэдэг тийм болохоор таамаг төвшөлөх магадлал маш муутай тий таамаг нь бас худлаа авах магадлалтай байдаг учраас ерөөхдөө юм халдвар төвчин сүүлийн юм халдвар төвчнүүд ингээд эмчилхэд маш хэцүү болж байгаа тий эмчилхэд шиг байна контролд хад хэцүү болж эмчилж болж байгаа Тэр энэ халдвар төвчнгүй чинь тэгээд ян зүр амтнаас гаралтай байдаг юм байна л та тий. Аа тэгэхээр энэ бас шууд ингээд амтнаас ингээд хүнд халдцсан гэж бас шууд ойлгож болохгүй. Тэгэхээр тэнд дотроо бас яг тэр халдвар төвчний вирусыг ингээд тээхч байдаг юм байна л та. Тэгэхээр ингээд олон өвчний тохиолдол дээр сарсан баг бага ингээд олон өвчний ингээд халдвар тээхч байсан ингээд баталгаатсан байгаа юм л та. Тэгээд тэнд дотроо жишээлбэл одоо SARS байна тий. За зарим талаар одоо Ebola гэж хэлсэн тэгж бас одоо сарсан баг багнаас гаралтайж магадгүй гэж байгаа. Hendra гэдэг ян зүрийн маш олон төрлийн өвчин ингээд сарсан баг багнаас халдвар тэгч нь одоо тэр вирус нь сарсан баг багхад тий магадгүй олон мянган жил байсан баг. А тэгээ тэрнээсээ ямар нэгэн ондоо одоо гэрийн тэжмэл амтан ч юм уу ямар нэг амтан лүү өсрээд а тэгээ тэрнээсээ ингээд хүнлүү халдсан байдаг юм байна л та. Тэгэхээр тэнд дотроо халдвар тэгчтэй халдвар дамжуулагч а тэгээ тэрнээсээ дамжуулаад хүн талдуулсан байдаг юм байна. А тэгээд нөгөө вирус нь цаашаа мутацлагдсныхаа одоо хүчинд ч юм уу те нөлөөгөр бутаад хүнээс хүнлүү ингээд олон хүн ингээд халдварлах боломжтой учраас ингэж одоо олон мянган хүнийг хамарчтай ингэж дэлгэрч дэгддэг юм байна. Тэгээ тэр дундаа ингээд нөгөө яг SARS-ыг онцлмаар байна л та. 2003 онд гарсан SARS болохоор яг корона вирусын төрлийн яг нэг өвчин корона вирусын төрлийн хамгийн анхны одоо хүн талдварлагдсан өвчинд ингээд одоо тооцогддог юм байна. Тэгэхээр энэ корона одоо вирусын яг энэ SARS хэлбэр нь болохоор 2003 онддээ Гуанчугаас авах гарлтай. Аа тэгээд эхлээд энийг тэг Kivet Cat гэдэг те одоо одоо нэг тийм ирсийн төрлийн ч юм уу жижиг ба монголоор сайн мэдэхгүй юм тэр амтнаас ингээд вирус нь гаралтай гэж эхлээд ойлгоод тэ. Гэтэ тэр амтнаа нь болохоор халдварыг дамжуулагч учраас таарсан. 
а тэгээд тэр яг тэр вирусын тэр корон тэр SARS коронавирусын халбар яг хин тэгч нь байна гэж судлаад үзээ те маш олон амьтнаас ингээд лабораторийн шинжилгээ аваад те ингээд үтсэн чинь тэр нь явж явж сарсан баг байхаа болж таарсан баг. Тэр сарсан баг байхаа ямар нэгэн байдлаар те яг тэр мөрний төрлийн кивет кат шилүүс ирмэс шилүүсний төрлийн тэр амьтан талд байгаа тэрнээс буцаад ирэхгээр хин талдсанаар а түүнд одоо тэр нөхдөө ацлагтаад хүнээс хүнд ингэж халдаж харсан байдаг юм байна. За тэгээд вирус нь мөн адил мөн төнс гадна маш олон төрлөөр дамжих боломжтой байдаг те цус арч юм уу тэгээд хамгийн энгийн нь болох юм бол одоо хоолоогоор те хоолны үеэр дээгвэр ороод тоогоороо гаргач гэдэг юм уу тэгээд хоолоор амаараа дамжиж оруулаад одоо ялгацсаараа гаргаад тэрийг дараж өөхөн аваад ингэх багтлалтай те ялангуяа маш их хүнтэ газруудд ихээр гардаг тэгээд яг харгуй хүнтэй болохоор нөө бохирдох магадлал өндөртэй байдаг цусаар дамждаг агаараар дамждаг одоо шүлс нойтон зөөл нүдч гэх юм уу гих зүйлээр дамждаг маш олон төрлийн дамжих боломжтой байдаг нь бас энэхүү одоо халдвар төвчнүүдийг бас хийцүү байдалд оруулдаг а тэгээд вид тухайн вируснаас шалтгаалаад одоо тэр нь их дамжаад одоо өхлийнх нь одоо хувь нь баг байдаг юм уу эсвэл баг дамжих магадлал дээр нь өхлийнх нь их байдаг гэж жишээлбэл их юм бол галзуу өвч юм байна тий галзуу өвчин хазагдсан л бол ерөнхийдөө халдвар авсан тодорхой тэгэхээр гэтээ хазагдах магадлал маш байх гэж шүү дээ та зэрлэг амьд дээр л өөр очихгүй бол хазагдах магадлал маш байх тий а хэрвээ хазагт хазагдсан л бол шинж тэмдэг хэрвээ илэрх юм бол түүний дараа имчилгээ гэж байхгүй 100 хувь өгнө гэсэн а тийм болохоор хэрвээ галзуу өвчин амьд хазагдчих юм бол шинж тэмдэг илэрхээс нөмөн яаралтай малын имлэг тийм үү имлэг танд бүх тийм очиртай тэгэхээр энэ өвчнөө өдөх юм бол хазагдах магадлал багтаа болооч өгөх магадлал зөв хөв тий а за коронагийн үед юм бол маш их өндөр тархаж байгаа болооч одоо юм байна л өгөхлийн хөв нь болохоор гуур дүр хөвтэй байх шиг тий их мэдлэн бас ялгаатай олон өвчнөтэй тий олон халбар төвчнөтэй ингээд тарьцуулах юм бол гуруу өгдөг чинь бол бас том дуулах хэрэггүй тий за тэгээд хамгийн гол нь одоо түүхийн халбар төвчнөт тэгвэл яг яагаад тархаж байгаа юм бэ тий тэгэхээр бид нэр ингээд вирусаас гарлаа энэ халдвар төвчнөт ингээд хүнд ирчихээр ингээд айгүй одоо мэдээж хүнийг ингээд өвтгөж байгаа учраас тий ингээд мог а гэхдээ бас нөгөө талаараа бас ингээд нэг одоо шууд ингээд нэг утгаар ойлгож болохгүй байл л та хүний бий гэдэг чинь өөрөө баг 100 триллион микробос бүрддэг тийм үү тэгэхээр тэр нь бид нар урд нь нэг онлайн подкаст дээр 10% юм бид нэг 10 хүн хүн гэд ном уншижсэн тийм тэр тэрнээс бид нар юу ойлгосон бэ гэхээр хүний би чи өөрөө 90 хүн тэр бактери тийм одоо вирус тэгэл одоо мөөгөнцөр тийм тийм микробос бүрддэг тийм тэгэхээр бас нөгөө талаараа бид нар танигдахгүй вирус ирж байгаа боловч би хүний би чи өөрөө тэр чигээр вирус бактер тэр талаас бас ойлгох хэрэгтэй. А гэхдээ энэ удаа яг энэ халбар төвчнүүд гарч ирж байгаа бас шалтгаан нь яг үнэндээ буцаад иргээгээд хүн болж байгаа юм л да. Бид бид бүхний тэг 7 тэрбум болж ингээд сүүлийн 200 жил өгцөн мөссөн энэ маань outbreak буюу тий одоо хамгийн том ингээд дэгдэх хүн шиг том бийтэй тийм хөктөн амьтан ийм олон одоо 7 триллион руу өссөн тийм тохиолдол бол баг байдаггүй. Тэгэхээр тэр утгаараа бид нэр нөгөө олон хитэр хит олон болж энэ дэлхий дээр одоо үржин гутаа тийм өөрсдийнхөө хоол хүнсэндээ хэрэглэхийн тулд одоо тэр зэрлэг амьтдын амьдэрдэг байсан орчныг нь экологиг нь ингээд устгаад тэрийг нь багсгаад а тэрнээс болоод тэр хүрэх ёсхуу тийм очих ёсхуу тэр зэрлэг амьтдын дэндү ойртоод а тэднэрийн одоо хамт амьдэрдэг тэр тег тэгдэд нөгөө одоо амьдэрж байгаа тэр вирус та бид нар өөрсдөө ойртож тэ тэр одоо жишээлбэл тэр амьтдыг одоо аалах ч юм уу эсвэл тэр амьтдын одоо агнах ч юм уу тэ эсвэл амьдэрдэг орчинд нь хот хот бий болгоод эсвэл ингээд газар тариалан бий болгож тэгснээр буцаад нөгөө экологид нь бид нар ингээд тэсрэлт өгөөд тэ тэр нь буцаад ирээд бид нар тэр вирусыг нь авах ингээд орчныг нь нөхцөлийг нь ингээд бүрдүүлээд боломжийг нь олгоод байгаа юм байна гэж ойлгосон юм бэлээ Тэм болохоор яг буцаагаад хүмүүсийн өөрсдийн хийсэн хор хөндөл төвөл ажиллагааны яг ирж байгаа. Тэрнээс биш вирус бактериуд бол олон мянган жил тэр ой модон дотроо газрынхаа доор тэр амьтантай байд гараал байгаль хинт ч гай болохгүй яг ингээл мөрөөрөө тэгч амьтантай га хонд хоронд ингээд хамтдаа амьдрал яг л ингээд экологийн систем бүрдсэн байсан хүн л очиж ерөнхийдөө нэг учрыг нь байгаа. Тэгээд ноблийн шагналт бас эрдэмтнээс бас хасаж ирсэн. Тоо одоо энэ бактертэй газар өөрийнхөө хүүхдтэй амьдрахад санаа зовхгүй байна уу 
гэж тэ тухайд Lyme disease гэж хат бас нэлээд хэцүү байсан. Тэгэхэд өөрөө хэлсэн. Би хүнд л санаа зовж байна. А би ой модонд эсрэгээр харин ой модонд амьдрах мэрэн учир нь хэм бол экологийн систем тийм чи бүрэн бүтэн байгаа. А тэгээд тэр Lyme disease нь болохоор хатаг тэ шимэгч амт нар гарлах байсан. Тэгтээ тэгэх юм бол та тэгээ энэгөөр дүүр хулгана хатна шүү дээ. Тэр бүгд тэр шимэгч амжинд айхгүй нөгс. Үгүй харин ч би тэд нартаа ойрхан байгаад хажууд нь тэрнийг идэдэг арай жоохон томхон битэ. Тэгээ зурам тэ одоо нөгөө дэний нийтдэг одоо тэгээд одоо том ингээд яг ингээл чад чад дараа идэдэг амт нь тэр нь бүрцсэн хамгийн их олон амтнтай газар л амьдрах юм бол би илүү их амь харин ч эсрэгээр ингээд аюулгүй амьдрах гад байна гэж өөрөө хэлж ирсэн байна. Тийм. Ном дээр бас тэр юм бичигдсэн байсан. Тэгэхээр хүмүүс буцаагаад экологийн системд нь буруугаа нөлөөлсөн бас л тэрхүү юмнууд буцаад ингээд гарч ирж байна гэх юм. Тэр нь хариугаа авахгүй байгаа юм биш штэ. Зүгээр л зүгээр л ингээд явж байгаа л оо амьдрах орчингүй болсоо тэгвэл хаан амьдрах орчин байна гэж зүгээр өөрсдөө инстинктээр яваад тэнгүүд хамгийн түрүүнд гарч ирж байгаа хүн долон тэр бүх хүн байна. А бүгдээрээ энэ чинь дүүр юм байна. Тэгэхээр бол би ийшээ очиод амьдарч байгаа юм бол би амьдарч болох юм байна яа гэдэг үднэсэл харж байгаа гэсэн. Хариу авч байгаа шүү дээ. Эволюци хоо бол яаж сэнээс ш энэ хэдийг бариад идчих гэсэн тийм юмсэн байх. За тэгээд бас нэг бид нэр ойлгох хэрэгтэй зүйл нь одоо одоо ич энэ зүнэсэс буюу одоо амтнаас хүнд халдварддаг өвчин гэж яг байгаа тийм үү. Тэгэхээр одоо сүүлийн халдвард өвчнөө тэгж гарч ирээ тийм. А тэгээд бас дээрэс нь зөвхөн хүнд байдаг вирусын гаралтай ч өвчнөд байдаг тийм. Одоо жишээл бил одоо салхин цэцэг байна тийм. Одоо жишээл бил би бас багтаад үзэж байсан. Гэхдээ одоо бол ингээд дэлхийд даяар салхин цэцгийг баг тэр чээр нь баг ингээд тусгаж бид нэр чадсан. Тэгэхээр хүнээс тэр хүнд зөвхөн байдаг өвчнүүдийг бол ингээд контролдход ингээд илүү хялбар а харин амтнаас хүнлүү халт тэр тэр өвчнийг буцаад иргэд контролдход бол ингээд баг боломжгүй байдаг юм байна л те яг практик дээр яг л юм бол тэр өвчин чи ян зүрийн амтнууд байж болдог тэр амтнуудыг тэр чигээр нь одоо жишээ бил энэлхийн хөрснөөс нь одоо эсвэл бүр ингээд тэр чигээр нь алга болгож ажил тэр өвчнөөс салах юм уу те тэр энэ нь эргээ гэдэг ямар ч одоо баг боломжгүй шахам зүйл үү те тэр энэ хоёрыг ингээд бас хоёр талаас нь ингэж ойлгох хэрэгтэй юм байна тия тэгээд ишу оттой илүү тодорхой мэдээлэл л ном дээр бид нар яс энэ нэг 12 дэх минутын видео хийчихэн те тэгээд ном подкаст дээр яг нэг цагаараа ярдгаар яриад дараагийнхаа хах сайн гард гар гарах болно тэгээд тэрнээс өмнө ол ингээд хүмүүс бужигнаадаа гавч байсан гэл бужигнаан донт нь ингээд зөв мэдээлэл ол өхийг бол ингээд хүсчихэн те тэгээд яраад гаргаж байна те Аха зөв зөв. Тэгэхээр бас яг нэг бид нэр ингээд коронавирус гарчлаа өөрийгөө хамгаалах гээс илүү тэгээ бас ингээд цаашдаа ингээд нэгэнтээ 7 тэрбум болсон нэг бас 9 тэрбум болон гэсэн оо таамаглалтаагаа тэр хүн төрлөгтөн тэ ингээд маш олон ян зүрийн төрлийн ингээд халдвар төвчнүүд бол ингээд цаашдаа бол гарах нь ойлгомжтой. Тэгэхээр тэр болгон маань тэр бүхний дэгдэлт оо тэр тэрнээс болоод бид нэр ямар хохирол амсгаа тэр нь эргээгээ зөвхөн хүмүүс бидний өөрсдийн экологтойгоо харьцаж байгаа харьцаа тэр хор хөнөөлөөс л юу гэсэн шалтгаалах юм байна гэдгийг л бид нэр ойлгох хэрэгтэй юм байна. За тэгээд дэлгэрэнгүүг те та бүхэн дараагийн подкастын дугаараас яг нэг цагийн турш тэр подкастын дугаараас хүлэн аудзээрэ. Аха, сонсоорэ. Аха. За тэгээд жихэн подкастар уулзлаа төр баяртай. За төр баяртай.